വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷ് ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗ്സ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ ചലഞ്ചിൻ്റെ ടെൻത്ത് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്കിൻ കെയർ ചലഞ്ചിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊറിയൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു സ്കിൻ കെയർ സീക്രട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പച്ചരിയാണ് അപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് സ്പൂൺ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് പച്ചവെള്ളം അപ്പം നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് നിറച്ചും വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് വിറ്റാമിൻ ഇ ടാബ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരെണ്ണം മതി നമുക്കിത് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടാവുന്ന പാടൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫേസിൽ കുറച്ച് മതി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു നുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന പാട് മാറാനായിട്ടാണ് ഇത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഈ കൊറിയൻസിന്റെ ഒക്കെ ഫേസ് ഒക്കെ നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അവര് എല്ലാ മോർണിംഗിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊറിയൻകാർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഏജ് അറിയാതിരിക്കാൻ ആന്റി ഏജിനെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രായം അറിയാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അവർ ഇതുപോലത്തെയുള്ള മെത്തേഡൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യും കാരണം പ്രായം തോന്നിയിട്ടില്ല ഫേസിൽ പാടൊന്നും വീഴാതെ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എല്ലാ മോർണിംഗിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴുകി കളയണ്ട കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഇത് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആണ് ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ വെറുതെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിക്കൊള്ളൂ ഇത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരമൊന്നും ഫേസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട കഴുകി കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഇത് ഓയിൽ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് മാറാനായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ച് ഫേസ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഇത് ഓയിൽ സ്കിൻ ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഡ്രൈനെസ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് തിളങ്ങി നിൽക്കും നമ്മുടെ ഫേസ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്കിത് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഡെപ്പിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇത് അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ത്രീ മന്ത് വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എല്ലാ ദിവസവും മോർണിംഗിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടാനായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടും മാറാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം